Bonjour, je suis Frédéric Miguirou, le commissaire de l'exposition Norman Foster au Centre Pompidou. C'est une exposition très importante qui présente près de 150 projets sur 350 projets construits. Derrière moi, le viaduc de Millau, une de ses œuvres les plus reconnues en France. On commence l'exposition avec un très très grand cabinet de dessins. On présente presque 500 dessins, 300 carnets de croquis et de nombreuses photographies qu'il a fait tout au long de sa carrière. Une carrière qui commence à l'école de Manchester et travaillant dans un petit cabinet d'études, il gagne une une bourse pour faire ses études d'architecte. Il devient architecte à Manchester, puis trouve une, une formation de spécialisation à Yale, euh, où il rencontre Richard Rogers, un autre grand architecte, l'architecte du centre Georges Pompidou. Il rencontre à cette époque-là des architectes célèbres comme Paul Rudolph, Serge Chermayev ou Louis Kahn, qui est le dean de l'école. À l'issue de ces voyages qu'il va faire avec Rogers en Californie, un nouveau langage se met en place et il fonde à son retour l'agence Team 4 avec leurs épouses respectives, une agence qui va leur permettre de réaliser leur premier projet, comme le cockpit, une espèce de structure en forme d'avion qui permet d'avoir la vue sur la mer. Quand l'agence Team 4 va se, se séparer, euh, il va remonter une agence, Foster Associates, avec sa femme, où il va utiliser ce langage qu'il va adapter à différents projets. Et derrière moi, ce dessin célèbre de Unstanton College, qui présente une coupe et on voit déjà un squelette extérieur à l'espace, une préfiguration de ce qu'est par exemple le centre Pompidou. On le voit très bien dans ce dessin. Et puis on passe dans le cœur de l'exposition et on a voulu ici montrer quelques éléments chers à Foster, donc ces châssis de voiture, soit un exosquelette, soit une poutre. L'idée d'optimisation technologique est importante pour lui. Il va piloter le planeur, le, le vol est pour lui la métaphore de l'architecture. Le planeur s'est resté le plus longtemps possible dans l'air en utilisant le, le minimum d'énergie, c'est une métaphore de l'architecture. Et puis cette voiture, la dimaction de Buckminster Fuller, il rencontre Buckminster Fuller, ce célèbre architecte américain en 1971, et ensemble, ils vont étudier ce grand projet de climat office où vous voyez ce grand dôme qui tempère l'environnement, des grands bureaux en espace ouvert comme il l'avait déjà fait pour des projets précédents, une décarbonation par le végétal, des pompes à chaleur et puis pour la première fois dans une architecture, des escalators qui permettent de circuler dans l'ensemble du bâtiment. À partir de ce projet, avec Fuller, ils vont développer jusqu'en 81, c'est-à-dire pendant une période de 10 ans, différents projets, dont le projet de maison autonome que vous voyez derrière, deux coupoles positionnées l'une sur l'autre qui permettent de réguler la température, d'avoir des capteurs solaires et de développer une maison totalement autonome en énergie. Une allégorie aussi du dôme de Buckminster Fuller que vous voyez derrière. Ici sont rassemblées quelques-unes des grandes tours réalisées par Norman Foster. Il en réalise un très grand nombre qui sont toutes élaborées sur le même principe, c'est-à-dire le cœur est vide. Donc, par exemple, pour cette tour à Tokyo ou cette tour à Francfort, tous les concepts viennent de ce premier projet déterminant qui est la tour du Hong Kong où il vide le cœur de la tour. Toute la structure est à l'extérieur et puis elle sera climatisée par des pompes à chaleur. Il y a tout un système et vous avez comme des blocs, comme des villages qui se séparent, qui séparent les, les ensembles de bureaux. On retrouvera ce, ce principe sur différents projets, notamment la Earth Tower. Donc vous avez un bâtiment historique qui a été entièrement vidé et la tour est posée comme sur un socle. Et bien sûr, il s'agit d'un petit clin d'œil, un hommage à Brancusi. Il va développer des projets jusqu'à la Millennium Tower, une tour de 1,6 km qui ne sera jamais réalisée. Mais c'est au travers de projets comme le Gherkin, à Londres, qu'on retrouve les mêmes principles, l'exosquelette, ce qui s'appelle le diagrid, hein, qui a toujours influence de Buckminster Fuller, une ventilation intérieure qui permet d'avoir une économie d'énergie globale, près de 20% seulement d'énergie consommée par rapport à ce type de bâtiment de grande hauteur. Et puis il multipliera les projets jusqu'au fond, la tour JP Morgan, en cours de construction actuellement à New York. Ici sont rassemblés un certain nombre de projets où on voit que l'idée d'enveloppe hein, réapparaît. Le projet du stade de Wembley, construit évidemment à Londres. Ce projet, Sage Gateshead, on voit l'enveloppe hein, extérieure et puis ses, ses fonctions de plateau à l'intérieur. Un projet très emblématique qui est le, le projet du Sainsbury Center, le pendant du centre Pompidou, construit presque à, à la même période. Vous avez un open space et évidemment le musée peut s'organiser en flexibilité avec la mobilité des cloisons, on rassemble une école, etc. Un programme extrêmement large. Une maison construite sur le même principe mais non réalisé et puis euh, le fameux projet pour Renault hein, où on voit très bien que au travers cette structure métallique qui est symbole un peu du high-tech à l'époque l'entreprise peut s'étendre et se multiplier 
Ces logiques, on les retrouve avec un projet absolument emblématique, qui est le projet de Willis Faber, un bâtiment d'assurance, où on retrouve évidemment le climat office de, de, avec Fuller, avec ses escalators intérieurs, ses bureaux en open space. Cette nouvelle conception des espaces de bureaux traversera toute l'œuvre de Norman Foster jusqu'à une réalisation extraordinairement emblématique, le projet pour Apple. Après toutes ces études de forme et de fonction, il va finir par réaliser ce grand cercle. Le bâtiment est presque totalement autonome en énergie puisque vous avez des capteurs solaires sur l'ensemble du bâtiment. Les espaces sont traversants, les serpentins d'eau rafraîchissent l'ensemble des façades. Et puis ce projet qui accueille 17 000 collaborateurs devient emblématique d'une nouvelle compréhension des espaces de bureaux. À la demande du, du, du maire de Nîmes, Jean Bousquet, il faut créer un petit centre Pompidou en région. Et Norman Foster va se confronter pour la première fois à un vrai problème de centre historique. Vous avez d'un côté donc la Maison Carrée, ce temple romain bimillénaire, et il va proposer pour la création de ce centre, la réorganisation complète du tissu urbain, de l'ensemble de la place. Il fait rénover toutes les façades, supprime ou minimise les circulations automobiles et va changer complètement la nature de cette place en recréant un centre au cœur de la cité. Cette confrontation au bâtiment historique, on la revoit apparaître avec le grand projet du Reichstag pour lequel il propose de poser sur le bâtiment un grand dôme muni d'un miroir. Cet ensemble posé sur ce bâtiment emblématique de l'Allemagne dominante et triomphante du 19e siècle, bâtiment incendié par les nazis en 1933, puis détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce bâtiment va redevenir le Parlement allemand. Il va poser ce dôme et ce dôme va permettre au public de circuler à l'intérieur, avoir une vue sur l'ensemble de l'Allemagne, donc l'Allemagne réunifiée. Et puis ce grand miroir plongeant dans le cœur du Parlement va permettre au public de voir la démocratie en acte et inversement aux députés d'avoir au-dessus d'eux eh le peuple qui les a légitimés et qui les a élus. Ce projet devient absolument emblématique du, du travail de Norman Foster et sera reconnu sur le plan mondial. Autre projet historique très important, c'est le réaménagement à la fois de la British Library et du British Museum à Londres autour d'une cour à peu près abandonné depuis le XVIIIe siècle, où ces bâtiments ont été construits. Il s'agit de recréer, là aussi, un grand espace public. Le bâtiment est en accès public de tous les côtés, et donc c'est tout un ensemble, tout un quartier de ville qui est réorganisé. En couvrant les façades de ces gigantesques couvertures de verre triangulées, on retrouve le langage de Foster, qui pèse des dizaines de tonnes, et qui permet de créer un grand espace public au cœur de Londres. Avec l'aéroport de Sandstead, il reprend les principes qu'il avait développés pour Fred Olsen. Toutes les arrivées sont en sous-sol et tous les départs sont dans ce grand open space, baigné de lumière naturelle sous ces grands parapluies. Hein, on est dans un espace ouvert et on va directement vers sa destination. Un principe qu'il va redévelopper avec l'aéroport de Hong Kong, qui est considéré comme le premier hub. Toutes les destinations se croisent et vous allez vers votre destination, dans l'espace ouvert, vers votre continent. Cette notion de hub qui augmente évidemment les grands flux aérien et Foster va multiplier les réalisations d'aéroports avec ce célèbre aéroport de Pékin qui devient le plus grand hub au monde pendant près d'une quinzaine d'années qui accueille évidemment des destinations du monde entier et toujours le même principe, un open space sur l'ensemble qui vous permet de vous diriger vers les embarquements alors que toutes les arrivées sont distribuées vers le sous-sol. Cette idée de la mobilité, elle traverse toute l'œuvre de Norman Foster. Il réalise le métro de Bilbao et bien sûr euh, le très démonstratif projet du viaduc de Millau. Chacune des grandes piles centrales fait 320 mètres de haut, c'est-à-dire la taille de la tour Eiffel. Que ce projet qui aurait pu être très lourd devient une simple ligne dans le paysage qui désenclave la vallée et aussi un objet touristique puisque énormément de public vient visiter ce projet. Autre projet très important, la passerelle qui permet d'aller vers la tête galerie à Londres. Cette passerelle est très élégante avec son squelette extérieur et elle change aussi toute l'idée de la mobilité et elle va permettre de réorganiser la circulation autour de ce musée très célèbre. Les mobilités, c'est une des grandes préoccupations de Norman Foster. Elles sont de tout type. Il réalise le terminal portuaire de Monaco, de nombreux objets, des bus, des bateaux, une station service. Et aussi, l'idée de la communication apparaît avec la réalisation de la fameuse tour de Barcelone, qui est un emblème de la cité, une tour qui rassemble tous les systèmes de communication de la ville et qui devient un emblème sur la grande colline qui domine la cité. Depuis quelques années, Norman Foster développe des projets avec sa fondation. 
résolument tournée vers le futur. Avec la NASA, il développe ce projet d'un habitat sur la Lune et sur Mars. Donc il s'agit, comme on ne peut pas transporter énormément de choses, de transporter des gonflables, gonflables qui vont être recouverts par, avec une imprimante 3D qui va utiliser la poussière de Lune ou la poussière de Mars, qu'on appelle la régolite, avec des résines, de recouvrir ce gonflable d'une structure extrêmement résistante, un peu conçue avec l'organisation d'une structure alvéolaire comme un os. Et on va couvrir ce dôme pour un habitat pour quatre habitants qu'on peut multiplier pour créer des colonies sur Mars ou sur la Lune, comme vous le voyez derrière. Autre projet qui touche une dimension très importante dans l'œuvre de Foster, l'idée de l'énergie. Et il imagine qu'avec des petites centrales nucléaires de 20 mètres de long, 15 mètres de long, hein, qui représenteraient dans la ville un bâtiment comme une piscine municipale, on puisse utiliser l'uranium enrichi, mais sans danger, pour fournir de l'énergie pour une petite collectivité de 20 à 30 000 habitants. Et puis il va développer d'autres projets, disons, complètement différents. Il imagine qu'avec des drones, on puisse transporter extrêmement rapidement des marchandises ou des médicaments et créer un nouveau réseau qui permette de désenclaver certaines régions d'Afrique. Et puis, un dernier projet, l'Hyperloop Cargo Speed, la possibilité de se déplacer à grande vitesse dans des tubes qui permettraient de traverser, par exemple, les États-Unis en moins de 30 minutes après de Mach 1. La grande exposition Norman Foster, qui est une vision globale de son œuvre, de la multiplicité des programmes aux, auxquels il s'est attaché avec l'ensemble de ses collaborateurs, cette exposition euh, dure jusqu'au 7 août.